Hello friends, welcome on a success keys and myself Raveena Bishnoi and here is a mission to clear MPBSC 2019. We are going through the integrated courses of prelims as per the mains and the previous year's question papers of mains. Okay, MPBSC mains. This is a test paper 33 and today we are doing the most important 100 questions of geography prelims which are very important from geography prelims. Ye question banayenge from Lucent geography. Okay, so start karte hain. Firstly, request to the all viewers that they have to subscribe my channel and press the bell icon, okay, so that you get the notification when I upload a new lesson. I am myself is Ravina Bishnoi. I am an educator at An Academy. There are different courses prepared by me on An Academy profile. There are total ten courses on there. Integrated. This is an integrated course of prelims plus mains. ठीक है जिसमें आपको integrated के अंदर आपको जो जो हमारे static syllabus चल रहा है with current affairs and with the test on MPG के and a full length test के ऊपर एक जो आपका mock test होता है वो होता है weekly आपका and हम mains के answer writing practice कर रहे हैं with previous years के questions के साथ जो previous years के questions हैं वो यहाँ पे हम कर रहे हैं okay जिसमें start के अभी हमने 2018 का paper one और जिसमें से हमने part A complete कर लिया part B का हमारा थोड़ा सा ऑप्शन बचा हुआ है वो हम कंप्लीट कर देंगे टेंथ कल तक ओके सक्सेस कीज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स जो पढ़ के आए हैं ओके लूसेंस में से आपको पढ़ के आना था स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है तो इट एज गुरगावा हरियाणा के अंदर जो आती है दिल्ली से कुछ अराउंड तीस किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैगी ओके इट्स गुड़गांव Next is Indian states surrounded by the Bangladesh on three sides. कौन सा Indian state है जो Bangladesh से तीनों side से घिरा हुआ है तो answer is Tripura. Next is Shrimp capital of India. Shrimp capital of India किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है Nellore को. ठीक है. Next is which city is headquartered of a two railway zone? जहाँ पे दो रेलवे रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर आते हैं टोटल 16 जोन्स हैं और उनमें से दो दो जगह के हेडक्वार्टर इसी जगह पे आते हैं दैट इज कोलकाता ईस्टर्न एंड साउदर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है एट कोलकाता नेक्स्ट इज नेचुरली फाउंड इन इंडियन स्पीशीज ये जो इंडियन स्पीशीज जो हैं यहाँ पे जो नेचुरली फाउंड होती है अर्जेंटेन स्टॉक्स एम्पर पेंगविन रेटल स्नेक और नन ऑफ द अब द आंसर इज अर्जुटेंट स्टॉक जो है ये यहीं पर पाई जाती है इंडियन स्पीशीज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया तो फ्रेंड्स पहले जो इसका आंसर था वो सेवन था बट इसका आंसर अब बदल कर ए हो गया दैट इज एन एच फोर्टी फोर पहले एन एच सेवन था ठीक है ये है श्रीनगर टू कन्याकुमारी दैट इज थ्री सेवन फोर फाइव तो सेकेंड लार्जेस्ट हम बोल सकते हैं एन एच सेवन को और इंडिया का जो रेल नेटवर्क है इट्स अबाउट सेकेंड पोजिशन इन अ रेल नेटवर्क इन वर्ल्ड जो रशिया फर्स्ट नंबर पर आता है उसके बाद में आता है इंडिया नेक्स्ट इज वेयर इज अ गार्डन रीच शिप बिल्डर लोकेटेड गार्जन गार्डन रीच जो शिप बिल्डर्स है कहाँ पे है ये लोकेटेड इट्स एट कोलकाता ठीक है मुंबई में है हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड ओके लैंडलॉक पोर्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन सा है इंडिया का तो विशाखापट्टनम को लैंडलॉक पोर्ट भी बोलते हैं ठीक है ये एक लैंडलॉक लैंड से घिरा हुआ है सब दूर से स्टेट हैज अ लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी किस स्टेट में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पाई जाती है तो वो है मध्य प्रदेश ठीक है भील जो है इट्स लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया भील लार्जेस्ट ट्राइब है ऑफ इंडिया ठीक है तो एम की कौन सी है इट्स गोंड ठीक है द नेक्स्ट इज यूपी यूपी का लार्जेस्ट एससी पॉपुलेशन है एससी पॉपुलेशन जो है यूपी के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल में प्रदेश में कितनी जन लिटरेसी परसेंटेज है दैट इज 65 परसेंट लिटरेट पीपल्स हैं लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी अरुणाचल प्रदेश की ही है अकॉर्डिंग टू टू सेंसस कॉनियक ट्राइबल ग्रुप इज ऑफ द विच स्टेट कॉनियक ट्राइबल ग्रुप किस स्टेट से बिलोंग करता है तो इट्स टू नागालैंड ओके एंड अरुणाचल प्रदेश में जो ट्राइबल है दैट इज निशी ट्राइबल एंड असम की है दिमासा और मिजोरम की है हमर ओके okay? तो ये आपको अलग से नाम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दे दिए कि ये जो ट्राइबल ग्रुप है कौन से एरिया को बिलोंग करती हैं फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज सेवेंटी Kerala has the highest literacy rate and Bihar is the lowest. UP is the most populous state and West Bengal is densely populated. Populous state or densely populated होने में फर्क होता है friend. Populous मतलब जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और densely populated means की density इस area की 
डेंसिटी जो होती है वो मतलब पर स्क्वेयर किलोमीटर में जनसंख्या जो रह रही होती है वो किसकी सबसे ज़्यादा है ठीक है 943 फोर्टी थ्री इज़ दैक्स रेशो ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया एंड 19914 इज़ अ चाइल्ड सेक्स रेशो ऑफ इंडिया तो ये सभी स्टेटमेंट ही सही हैं आप सभी को याद करने ज़रूरी थे इसलिए मैंने इनको ऐसे डाल दिया था ठीक है सिटी नोन एज अ मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है दैट इज कोयम्ब टूर को ठीक है मैनचेस्टर एक जगह है इंग्लैंड के अंदर जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए ही यहाँ पे भी कोयम्ब टूर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छे हैं तो इसलिए इसे बोला जाता है दैट इज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया ठीक है भद्रावती भद्रावती क्यों फेमस है यहाँ पे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड है प्राइवेट लिमिट प्लांट है ठीक है मुंबई के मुंबई को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मुंबई इज़ ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एंड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज कोयम्बटूर ठीक है तो डिफरेंस है फ्रेंड दोनों बातों में फर्स्ट फर्टिलाइज फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट इज इन इंडिया इज सिंदरी जो नाइनटीन के अंदर लगाया गया ठीक है यूरेनियम वगैरह मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्री फ्रेंड्स ये जो स्टेट पहले सब मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्री था पहले ये यूपी था बट अब ये बदल के महाराष्ट्र हो गया है महाराष्ट्र में हो गई हैं 195 इंडस्ट्रीज और यूपी के अंदर हैं वन इंडस्ट्रीज तो नंबर वन हो गया है महाराष्ट्र जो पहले यूपी था ठीक है बिकॉज यहाँ पे अब शुगर केन काफ़ी अच्छी होती है इनके जूस काफ़ी मतलब काफ़ी दिनों तक ये आ, मतलब जूसी रहते हैं क्योंकि एक एरिया के ड्राई लैंड एरिया में नहीं होते ये जो है यहाँ के जो जो यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही बढ़िया है फॉर शुगर केन प्रोडक्शन के लिए इसलिए अब सबसे ज़्यादा शुगर शुगर इंडस्ट्रीज है वो साउथ इंडिया की तरफ मूव करने लग गई हैं तमिलनाडु वाले रीजन में भी मिलती हैं महाराष्ट्र के रीजन में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलते हैं तो महाराष्ट्र इज़ अ शुगर फैक्ट स्टेट्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्री नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स इज प्रोड्यूसड इन विच प्लेस तो एंटीबायोटिक्स हैं वो ऋषिकेश में बनाए जाते हैं ठीक है जी आई टैग इज गिवन टू अब इसमें से किसको जी आई टैग मिला हुआ बनारस ब्रॉकेट सारीस राजस्थानी दाल बाटी या तिरुपति लड्डू या दार्जिलिंग टी तो ए सी डी इन सभी को जो है अब आप ये मत बोलिए कि मध्य प्रदेश दाल बाटी तो नहीं फ्रेंड्स इसको नहीं मिला कोई जी आई टैग बट बनारस ब्रॉकेट सारी तिरुपति लड्डू दार्जिलिंग टी इसके अलावा 320 टोटल प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंडिया में से जीआई टैग मिल चुका है जिसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग ठीक है जो उस रीजन की ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं मतलब कि ये सबसे ज़्यादा प्रधान रूप में वहीं पाया जाता है वहीं मिलता है मतलब बेसिकली वहीं से ही पैदा हुआ है तो उससे बोला जाता है जोग्राफिकल इंडिकेटर मतलब उस ज, उस जगह की विशेष चीज़ है ये प्रोडक्ट जैसे कि अभी एम काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहा था बासमती राइस को जियोग्राफिकल टैग दिलाने के लिए कि ज्योग्राफिकल टैग एमपी का हो जाए बट फ्रेंड्स जो बासमती राइस है सिर्फ एमपी में ही नहीं उगाया जाता ये पंजाब हरियाणा या वेस्ट बंगाल की भी काफी यूपी काफी एरिया में उगाया जाता है इसलिए इसको ज्योग्राफिकल टैग नहीं मिल पाया ठीक है तो आपको याद रखना होगा कि एमपी से किन चीजों को मिल चुका है और जो दो में मिले हैं तो यह थोड़ा आपका टास्क है यहाँ पे 320 मिल चुके हैं सबसे ज़्यादा जो टॉप किस किस को मिले हैं तो वो कर्नाटका की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनको ये जो मिला मिले हुए हैं दैट इज़ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर और जैसे बनाना की स्पीशीज़ जो केरला में पाए जाते हैं उनको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिल चुके हैं राइस के भी कुछ स्पीशीज़ को मिल चुके हैं ठीक है तो आपको वो अब एम के प्रोस्पेक्ट से हमारी ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं और वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं जिन्हें टू के अंदर जोग्राफिकल टैग मिला है ठीक है कुछ आर्ट फॉर्म्स थी वुड आर्ट फॉर्म्स की आर्टिस्टिक कल्चर थी उनको मिला तो वो आप देख सकते हैं फॉर और वो मैंने अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में कम्प्लीट भी किए हैं ओके इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स कहाँ बनाए जाते हैं तो वो बनाए जाते हैं वाराणसी के अंदर ठीक है यहाँ पे जो डीजल इलेक्ट्रिक जो इंजन जो जो गाड़ियाँ चलती हैं रेलवेज चलती हैं तो वो यहाँ पे बनाए जाते हैं ठीक है जो मजगवान डॉक मुंबई में है वो दैट इज़ फेमस फॉर फ्रिजेट्स फॉर इंडियन नेवी के लिए यहाँ पर फ्रिजेट्स बनाई जाती हैं लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन इंडिया अब लार्जेस्ट स्टील प्लांट पूछा है फ्रेंड्स पहले इसको भिलाई बोला जाता था बट अब ये जे एस डब्ल्यू स्टील प्लांट ये जे एस डब्ल्यू स्टील प्लांट है अब ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हो गया है ठीक है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है स्टील की इंडिया के अंदर नेक्स्ट इज टिहरी डैम इज ऑन विच रिवर टिहरी डैम डैम किस रिवर पे है दैट इज ऑन भगीरथी रिवर ठीक है 
और फर्स्ट अगर पूछा जाए फर्स्ट हाइड्रल पावर बेस्ड प्लांट कब कहाँ पे लगाया गया दैट इज शिव समुद्रम इन कर्नाटका ओके नेक्स्ट इज लोअर भवानी या इसको भवानी भवानी सागर प्रोजेक्ट भी बोला जाता है ये कौन से स्टेट के अंदर है भवानी सागर प्रोजेक्ट तो ये है तमिलनाडु के अंदर ठीक है आंध्र प्रदेश में है वंशाधारा प्रोजेक्ट कर्नाटका के अंदर है मलप्रभा प्रोजेक्ट और ओडिशा के अंदर है सलंदी प्रोजेक्ट ठीक है तो ये अलग नाम थे यहाँ पे मैंने डाल दिया आपको याद रखने के लिए थेन डैम इज ऑन विच रिवर थेन जो डैम है किस रिवर पे है तो वो है रावी रिवर के अंदर अब थेन डैम और रंजीत सागर डैम में मत कंफ्यूज होइएगा क्योंकि थेन डैम को ही रंजीत सागर डैम बोला जाता है पंजाब के अंदर ठीक है ये रावी रिवर के ऊपर है ओके बीज के ऊपर कौन सा दैट इज पोंग डैम एंड बी भगीरथी पे तो बता दिया दैट इज टेहरी डैम महानदी पे है हीराकुंड डैम ओके मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी सिल्क इन इंडिया मलबरी सिल्क का मेजर प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा दैट इज कर्नाटका गोल्डन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किस किस से संबंधित है किसकी डेवलपमेंट पे हॉर्टिकल्चर से संबंधित है और हनी से भी संबंधित है इन दोनों से संबंधित है गोल्डन रेवोल्यूशन और येलो रेवोल्यूशन जो है वो ओयल सीड से है तो दोनों में मत कंफ्यूज होइएगा क्योंकि गोल्डन भी अपने को येलो येलो दिस दिखता है और येलो येलो हो गया तो बट गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ फॉर हॉर्टिकल्चर जिसमें से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की खेती की जाएगी और हनी की भी खेती को डेवलपमेंट करने की बोला है एंड येलो रेवोल्यूशन इज़ फॉर ऑयल सीड्स नेक्स्ट इज ड्राई फार्मिंग इट कैरड इन विच एरिया ड्राई फार्मिंग किस एरिया में की जाती है तो वो डेकन प्लेन्स में की जाती है ड्राई फार्मिंग ठीक है नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट अ रबी क्रॉप इसमें रबी क्रॉप नहीं है मीन्स बाकी सभी खरीफ क्रॉप है तो राइस इज नॉट अ रबी क्रॉप इट वॉज अ खरीफ क्रॉप ठीक है बाकी सभी रबी है मस्टर्ड व्हीट ग्राम ये सभी रबी क्रॉप्स हैं बट जो राइस है वो एक खरीफ क्रॉप है ठीक है स्टेट इज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कॉयल लिग्नाइट कॉयल जैसे आपको पता होगा कोयल की डिफरेंट डिफरेंट जो है वैराइटीज होती हैं ठीक है एंथ्रोसाइट बिटूमिनस जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिटूमिनस नाम का बिटूमिनस कोयला पाया जा कोया कोयला मिलता है यहाँ पे ठीक है सिंगरौली कोल कोल फील्ड्स के अंदर तो बिटूमिनस जो मिलता है वे काफ़ी लोवेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है ये तमिलनाडु में पाया जाता है और इसे ब्राउन कोल भी बोला जाता है ठीक है एंथ्रोसाइट जो होता है वो बेस्ट ग्रेड का कोयला होता है जो ब्लास्ट फर्नेसिस के अंदर यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ पे बिटूमिनस पाया जाता है इन मध्य प्रदेश के अंदर फर्स्ट हाइड्रल प्रोजेक्ट अंदमान एंड निकोबार इज कमीशन बाय पहला जो हाइड्रल प्रोजेक्ट लगाया गया अंदमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर वो किसके द्वारा लगाया गया था तो वो लगाया गया था एनएचपीसी द्वारा नाम क्या था उसका कलपोंग प्रोजेक्ट और ये कलपोंग रिवर पे ही लगाया गया ओके इथेनॉल इज ऑप्टेंड फ्रॉम इथेनॉल किससे ऑप्टेंड किया जाता है तो इथेनॉल को ऑप्टेंड किया जाता है शुगर केन से मोलैसिस से तो बहुत ही अच्छा सोर्स है ये पावर का नेक्स्ट इज झंगी थोरन पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन जंगी थोरन पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है तो ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है जादूगुड़ा इज एसोसिएटेड विद द माइनिंग ऑफ जादूगुड़ा किसकी माइनिंग से एसोसिएट करता है तो यूरेनियम माइनिंग के एसोशिएट से एसोसिएट करता है और ये झारखंड के अंदर माइंस हैं ठीक है तुमुल्ला पल्ली आंध्र प्रदेश में लार्जेस्ट डिपॉजिट पाए जाते हैं यहाँ पे यूरेनियम के और थोरियम के डिपॉजिट डिपॉजिट कहाँ मिलता है हमें केरला की सैंड्स के अंदर ठीक है तो अगर थोरियम का डिपॉजिट पूछे तो दैट इट्स मोनोजाइड सैंड्स ऑन केरला ओके नेक्स्ट इज वेन पेट्रोलियम डिस्कवर्ड इन इज कमर्शली इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम की डिस्कवरी हुई थी वो कब से कमर्शल हो गई थी ठीक है तो दैट इज फ्रॉम एटीन से ओके okay? और 1973 से द यहाँ पे दी भी आएगा सन फ्रेंड फ्रॉम 1973 सेवेंटी इट्स यहाँ जहाँ से ऑयल फ्रॉम बॉम्बे हाई से निकालना शुरू हुआ था और साथ साथ ही ऑयल कहाँ कहाँ से निकाला जाता है नाहर कटिया अंकलेश्वर एंड कलूल से कोरबा कोयल फील्ड इज इन कोलबा कोयल फील्ड कहाँ पे है तो यू आल नो दैट इट्स इन छत्तीसगढ़ पुगा वैली एंड मनीकर्णन रिलेट्स टू वाट पुगा वैली जो है लद्दाख के अंदर है मनीकर्णन उत्तरा उत्तरांचल में है तो ये किससे रिलेट करती है यहाँ से जियो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है मतलब अर्थ के अंदर से स्टीम यहाँ से निकलती है जिससे थ्रू जियो थर्मल एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं आ, मतलब जियो थर्मल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है नंबर ऑफ एटॉमिक पावर प्लांट्स इन इंडिया 
कितने नंबर ऑफ प्रॉपर अब यहाँ पे कई जगह पे आप कंफ्यूज मत होइएगा आंसर होगा नाइन जो पुराना आंसर है बट अब जो बढ़कर हो गई हैं दैट इज ट्वेंटी टू सात अलग अलग जगहों पे लगाई गई हैं पहली जो पावर एटॉमिक पावर स्टेशन जो लगाया गया था वो महाराष्ट्र के अंदर तारापुर में लगाया गया था एट नाइनटीन के अंदर ठीक है और अभी जो ये भड़के हो गए ट्वेंटी टू न्यूक्लियर रेक्टर्स लगाए जा चुके हैं पंचेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज इन झारखंड ठीक है झारखंड और ये वेस्ट बंगाल की बॉर्डर पे है ठीक है तो डोंट बी कंफ्यूज इट विद वेस्ट बंगाल इट इज इन झारखंड नेक्स्ट इज अटोमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड एट कहाँ पे ये मतलब इनमें से अटोमिक पावर प्लांट कौन सा है तो डेट इज कलपक्कम नेक्स्ट इज पर्ल सिटी किससे बोला जाता है तो टूटी कोरन को पर्ल सिटी बोला जाता है इंडिया का रॉक सिस्टम प्रोड्यूज मैगनीज मैगनीज कौन सी रॉक सिस्टम से मिलता है तो हमें धारवाड़ रीजन की रॉक सिस्टम से मैगनीज पाया जाता है जो मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है डालमिया नगर इन बिहार इज फेमस फॉर सीमेंट के लिए फेमस है डालमिया नगर बिहार के अंदर मुडुमलई सेंचुरी इज फेमस फॉर मुडुमलई सेंचुरी जो है टाइगर्स के लिए फेमस है और ये तमिलनाडु के अंदर है और जो प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो 1973 से स्टार्ट हो गया था ठीक है और हमारे यहाँ पे भी प्रोजेक्ट टाइगर है मध्य प्रदेश के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरिया के अंदर कौन कौन से जो पार्कस हैं सेंचुरीज हैं वहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है ओके ओनली सेंचुरी वेर द कश्मीरी स्टैग इज फाउंड एक मात्र ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे कश्मीरी स्टैग मिलते हैं तो वो है दक्षिगम नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर ओके नेक्स्ट इज फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया तो वो है फ्रेंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 के अंदर बना था बट तब इसका नाम था हेले नेशनल पार्क और बाद में बदल के इसका नाम कर दिया गया जिम कॉर्बेट ये है उत्तराखंड के अंदर नेक्स्ट इज महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है तो वो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ओके नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है इनमें से पूछा कौन सा नहीं है ठीक है तो डी जो काजीरंगा है वो कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है ये नेशनल पार्क है असम में जहाँ पे रैना सोरस प्रधानता में पाए जाते हैं गल्फ ऑफ मन्नार नीलगिरी और सुंदरबन ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व हैं थ्री ट्री स्पीशीज आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से तीन बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं ठीक है ट्री स्पीशीज नॉट बिलोंग टू द डेसीड्यूस वेजिटेशन तो जो द्योदार है वो डेसीड्यूस फॉरेस्ट में नहीं आता साल सैंडलवुल और टीक ये सभी डेसीड्यूस फॉरेस्ट में आए आते हैं जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भी साल एंड टीक पाई जाती हैं सॉइल इज प्रोन टू इंटेंस लीचिंग जो इंटेंस लीचिंग हो जाती है जिस सॉइल की तो वो होती है इलेक्ट्रोइड सॉइल वेर द भगीरथी हमारे मध्य प्रदेश में भी ये पाई जाती है इन द ईस्टर्न मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है जहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रोइड सॉइल मिलती है क्योंकि लीचिंग हो जाती है सारे जो मिनरल्स होते हैं नीचे लीज डाउच होकर ग्राउंड में चले जाते हैं नेक्स्ट इज वेर द भगीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन द गंगा तो उस जगह को क्या बोलते हैं तो उससे बोलते हैं फ्रेंड्स देव प्रयाग और करण प्रयाग बोलते हैं जहाँ पे अलकनंदा और पिंडार रिवर मीट करती हैं ओके जोग फॉल्स इज लोकेटेड एट तो जोग फॉल मिलता है कर्नाटका के अंदर जिसे इंडिया का नियागरा फॉल भी बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट इज टेन डिग्री चैनल इज इन बिटवीन टेन डिग्री चैनल्स हैं लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में आता है ओके टेन डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीच में बनाता है और जो नेक्स्ट इज वेयर इज अ नाइन्टी ईस्ट रिज इज लिक्विटेड नाइन्टी ईस्ट रिज कहाँ पे लिक्विटेड है तो वो लिक्विटेड है इंडियन ओशन में ये नाइन्टी ईस्ट रिज मिलते हैं एक लीनियर लाइन आ जाती है नाइन्टी मेरी दिन पे तो तब इसे बोलता है नाइन्टीन ईस्ट रिज ठीक है क्रीक इज नॉट सिचुएटेड इन गुजरात कौन सी क्रीक जैसे कि हमारा काफ़ी ज़्यादा सर क्रीक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद है पाकिस्तान के साथ तो यहाँ पे कौन सी गुजरात के अंदर नहीं है तो गोढ़ाई जो क्रीक है वो गुजरात में नहीं है बाकी कोराई को कोरी क्रीक कझर क्रीक और सर क्रीक ये गुजरात के अंदर ही है रन ऑफ कच्छ में और ये जो है सर क्रीक जो है ये रन ऑफ कच्छ में है इसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद है पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान पर इस पर बोल रहा है कि ये हमारी है और हम बोल रहे हैं ये हमारी है 
हाउ मेनी इंडियन स्टेट बॉर्डर विद म्यांमार कितने जो राज्य हैं मध्य म्यांमार के साथ जो हैं बॉर्डर बनाते हैं तो वो हैं अराउंड फोर जो हैं वो बनाते हैं 1643 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हैं अरुणाचल मिजोरम मणिपुर एंड नागालैंड ओके कुल्लू वैली इज सिचुएटेड इन बिटवीन धौलाधर एंड पीर पंचन ओके नेक्स्ट इज कॉर्डिलरा इन द नॉर्थ अमेरिका इज ए तो ये एक माउंटेन चेन है दैट इज माउंटेन सिस्टम लंडन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तो ये सभी को मालूम होगा दैट इज इज लिटेड ऑन द बैंक ऑफ थेम्स की बैंक पे थेम्स रिवर के बैंक पे बना हुआ है लंडन ठीक है टाइबर रिवर के बैंक पे है रोम देन न्यूबे रिवर पे है बुडापेस्ट और वियना और टिग्रिस रिवर पे है बगदाद ठीक है सोवियत डेट्रॉयट किसे बोला जाता है तो सोवियत मतलब यूएसएसआर का डेट्रॉयट जैसे हमारे यहाँ पे भी पीतमपुर को डेट्रॉयट ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है वैसे ही सोवियत का डेट्रॉयट किस बोला जाता है दैट इज गौरकी को गौरकी नाम के रीजन को एंड इवानोवो को बोला जाता है सोवियत मैनचेस्टर ठीक है अरल सी इज लोकेटेड इन बिटवीन तो अरल सी जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान कंट्रीज के बीच में है ओके यूके कंजिस्ट ऑफ इंग्लैंड अब जो यूके है यूनाइटेड किंगडम है ये मतलब ये एक ही अकेला कंट्री नहीं है ये काफ़ी जो कंट्रीज को मिला के बिना हुआ है इसमें इंग्लैंड आ जाता है ठीक है और इसके अंदर आता है नॉर्दर्न आउंड्रेन स्कॉटलैंड एंड वेल्स इन सभी को मिला के बना हुआ है दैट इज यू ओके नेक्स्ट इज लैंड ऑफ मिड नाइट सन तो नॉर्वे इज अ लैंड ऑफ मिड नाइट सन नेक्स्ट इज केप कैनवरल स्पेस स्टेशन कहाँ पे है जहाँ से काफी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं तो वो है फ्लोरिडा के अंदर ट्रफलगर स्क्वेयर इज लोकेटेड एट ट्रफलगर स्क्वेयर है वो लंडन के अंदर है ठीक है ये स्केयर पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स वेटिकन सिटीज के अंदर है सेंट पीटर स्केयर मॉस्को के अंदर है रेड स्केयर और न्यूयॉर्क के अंदर है टाइम स्केयर ओके टाइटन इज लार्जेस्ट नेचुरल सेटेलाइट ऑफ सेट्रन का नेचुरल सेटेलाइट है टाइटन और जुपिटर के सबसे ज्यादा सेटेलाइट है ओके नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डू नॉट पासिस थ्रू तो पाकिस्तान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस नहीं होती है बाकी इंडिया बांग्लादेश म्यांमार से पास करती है कॉन्टिनेंट हैड नो वॉल कैनो किस कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी वॉल कैनो नहीं है तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें ये माना जाता है कोई भी नहीं है बट अब ऐसे कुछ डिस्क्राइब हुआ है कि एक दो वेल काफ़ी उसकी कोस्ट थोड़ी दूर पे हैं बट वो वहाँ पे पाया जाता है बट मेजरली कोई भी वेल नहीं है दैट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट लाइट बिकॉज इसका रीजन ये भी अभी को किसी भी वो जो प्लेट्स बाउंड्री के ऊपर नहीं सिचुएटेड है जैसे जापान आप देखते हैं प्लेट बाउंड्री पे बैठा हुआ है बिल्कुल तो वहाँ पे काफ़ी सारे वोल्कैनोज भी आते हैं वहाँ पे जो सुनामीज भी आती हैं तो बिल्कुल वो मतलब पीक पॉइंट पे बैठा हुआ है फिर भी देखने को मात्र चीज़ ये है कि इतना सब कुछ तूफान आने के बाद भी बहुत जल्दी से वो रीजनरेट हो जाता है बहुत जल्दी से वो लोग समझ जाते हैं बहुत जल्दी से उनके अंदर प्रोसेस जो होती हैं रिहेबिलेशन की और सब कुछ बहुत जल्दी होती हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस बोला जाता है फ्रेंड्स स्ट्रॉम्बोली वो जो एक ये एक वॉलकैनो है सिसली में इससे बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन और कोटो कोटोपैक्सी जो है मोस्ट एक्टिव वॉलकैनो है वर्ल्ड के अंदर स्टडी ऑफ लेक्स इसे बोला जाता है लिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ लेक्स को बोलते हैं लिम्नोलॉजी ओके प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स तो ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स हैं ये जो जिन्हें हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं इग्नियस रॉक्स को तो ग्रेनाइट है उसके बाद में सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं प्रेशर और टेम्परेचर के डिफरेंस से मोरेन्स आर फॉर्म्ड इन द रीजन्स ऑफ तो ये ग्लेशियल के डिपॉजिट्स होते हैं जिन्हें मोरेन बोलते हैं लेक फॉर्म्ड बाई द वोल्कैनिक एक्टिविटी जो वोल्कैनिक एक्टिविटी से लेक बनती हैं तो वो बनती हैं कैलड्रा लेक्स ओके ग्रैंड कैनियन इज ऑन विच रिवर ग्रैंड कैनियन है कॉलोराडो रिवर के पास ठीक है यूएसए के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करंट ये आपको ओशियन करंट याद रखने वाली चीज है फ्रेंड्स कौन कौन से कोल्ड ओशियन करंट है कौन कौन से वार्म ओशियन करंट है कहाँ से निकलते हैं किसकी कोस्ट पे आते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है याद करने ठीक है ये है गल्फ स्ट्रीम ये वार्म ओशियन करंट है बाकी सभी जो है कोल्ड ओशियन करंट्स हैं एवरेज सेलनिटी ऑफ वाटर इन द सी जो एवरेज सेलनिटी ऑफ द वाटर इन द सी होती है फ्रेंड्स वो होती है अराउंड 35 फाइव पीपीटी ठीक है 35 फाइव पार्ट्स पर जो पार्ट्स पर आई डोंट नो व्हाट्स इट मीनिंग ऑफ टीथ्स 
पार्ट्स पर आई डोंट नो बट ये होती है अराउंड 3.5 परसेंट होती है ठीक है फ्रेंड्स और यहाँ पे जो डेड सी की है उसकी हाईएस्ट सेलिनिटी है ये तो अराउंड 35 परसेंट बन जाती है तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलाइन वाली यहाँ पे ये लेक है डेड सी है ठीक है यहाँ पे ये माना जाता है कि आदमी अगर अगर उसके अंदर डूब गिर भी जाए तो वो डूबेगा नहीं ऊपर तैरेगा अगर जिसको नहीं भी तैरना आता तो वो भी उसमें नहीं डूबेगा ठीक है नेक्स्ट इज कंट्री डज नॉट बॉर्डर द मेडिटरेनियन सी जो मेडिटरेनियन सी को बॉर्डर नहीं करती हैं डैट इज बुल्गारिया बाकी सभी जो ये कंट्री हैं मेडिटरेनियन सी को बॉर्डर करती हैं और इसके अलावा ये टोटल 21 वन कंट्रीज हैं जो मेडिटरेनियन सी को बॉर्डर करती हैं कैनाल कनेक्टेड द बाल्टिन बाल्टिक सी टू द नॉर्दर्न सी जो कैनाल कनेक्ट करती है बाल्टिक सी टू द नॉर्दर्न सी वो है कील कैनाल ओके वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक तो दैट इज कैस्पियन लेक इक्वेटर कट्स थ्रू द आइलैंड ऑफ तो बोर्नियो आइलैंड को कट करता हुआ जाता है इक्वेटर विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका इज ऑन विच रिवर तो वो है जम्बेजी रिवर पे है विक्टोरिया फॉल ठीक है कोंगो रिवर है वो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इक्वेटर को दो बार टच करती है क्रॉस करती है और लिम्पोपो रिवर जो है वो कैप्रिकोन को दो बार क्रॉस करती है तो याद रखना फ्रेंड्स कोंगो रिवर जो है वो इक्वेटर को दो बार क्रॉस करती है क्वेश्चन आ चुका है ये लिम्पोपो रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन को दो बार क्रॉस करती है तो ये क्वेश्चन हो सकता है ठीक है नील रिवर दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर स्ट्रेट सेपरेट द ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया तो उनको स्प्रेट करती है बास स्ट्रेट ठीक है बैस स्ट्रेट या बैस कुछ भी बोल सकते हैं बैरिंग स्टेट है वो एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करती हैं जिब्राल्टर जो स्टेट है वो अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट करती हैं और डोवर जो स्टेट है वो इंग्लिश चैनल इनके बीच में आता है ये फ्रांस और इंग्लैंड को सेपरेट करती हैं ठीक है तो याद रखना थर्टी एथ पैरल सेपरेट टू अब ये थर्टी एथ पैरल किसके बीच में जैसे हमारे मैकमोहन लाइन और डुरेंड लाइन और ये सब कुछ हैं ठीक है रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन है वैसे ही थर्टी एथ पैरल किस कंट्रीज को सेपरेट करती हैं ये नाउथ नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से सेपरेट करती हैं थर्टी एथ पैरलर और नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को अलग करती हैं सेवनटीत पैरलर ठीक है ओजोन इन एटमोसफियर फाउंड इन तो कहाँ पे मिलती हैं स्टेटोस्फियर के अंदर हॉर्स लैटिट्यूड लाइज विद इन द प्रेशर बेल्ट तो ये कहाँ पे मिलती हैं इक्विटोरियल लो पे मिलती हैं 39 नाइन नॉर्थ एंड 30 30 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ के बीच में इक्विटोरियल लो रीजन के बीच में ये हॉर्स लैटिट्यूड पाए जाते हैं ड्राई विंड सेंटा एना ब्लोज इन विच रीजन सेंटा एना नाम की अगर जैसे कि हमारे यहाँ पे जो विंड चलती हैं मॉनसूनल जो आ, मतलब जो लोकल विंड चलती हैं जैसे कि लू चलती है नॉर्थ अमेरिका में वैसे ही एक ये ड्राई विंड है सेंटा एना जो चलती है कैलिफोर्निया में ओके नाइट एंड डेज इन इक्विटोरियल रीजन तो ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं दिन और रात इक्विटोरियल रीजन में टेम्परेट ग्लास लैंड ऑफ अ नॉर्थ अमेरिका टेम्परेट ग्लास लैंड नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्लास लैंड को प्रेरीज कहा जाता है और साउथ अमेरिका वालों को कहा जाता है लानोस और वेल्ड जो बोला जाता है वो ऑस्ट्रेलिया के रीजन में बान बोला जाता है ठीक है जिराव्स आर कॉमन फाउंड इन विच एरिया तो ये वेट एंड ड्राई ट्रॉपिक एरियाज में मिलते हैं मोस्टली अफ्रीका के अंदर टाउन्स विले इज अ प्रिंसिपल सिटी ऑफ टाउन्स विले कहाँ की सिटी है तो ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी सिटी है और ऑस्ट्रेलिया की और भी सिटी है लाइक मेलबॉर्न ठीक है नेक्स्ट इज पुअरमैन फिश किससे बोला जाता है तो हेरिंग फिश को बोला जाता है पुअरमैन फिश और वेलिंग कहाँ पे मिलती है वेल कहाँ पे मिलती है सबसे ज़्यादा दैट इज फॉकलैंड पे नेक्स्ट इज अटाकामा डेजर्ट फाउंड इन अटाकामा डेजर्ट है वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है ठीक है 95 फाइव परसेंट डायमंड रिजर्व कहाँ से मिलते हैं तो मिलते हैं किम्बरली माइन से जो कहाँ कहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर नेक्स्ट इज लार्जेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इराक इराक की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड That is Rumelia oil field. ठीक है पहले इसको लाइक uh, किरकुक like, uh, भी था बट ये अभी जो है दैट इज रूमालिया जो है ऑयल फील्ड्स शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड तो दैट इज क्यूबा ये इसको टाइटल मिल चुका था किसी टाइम पे बट फ्रेंड्स अभी ये टाइटल इसे छीन लिया गया है बिकॉज अब ये जो टाइटल है ये मिल गया है ब्राज़ील को यहाँ पे ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा यहाँ पे शुगर होती है 
तो अब बट पहले जो शुगर है दैट इज अब रीसेंट अगर पूछा जाए तो रीसेंट शुगर जो शुगर बाउल है दैट इज ब्राजील नॉट क्यूबा बट पहले दैट इज क्यूबा था मोस्ट पॉपुलर सिटीज इन द वर्ल्ड सबसे पॉपुलर सिटी कौन सी है वर्ल्ड के अंदर तो वो है शंघाई ठीक है पहले टोक्यो को भी बोला जाता था बट अब शंघाई जो है मोस्ट पॉपुलर हो गया 24.1 मिलियन पीपल रहते हैं शंघाई में करल इज अ शेल्टर ऑफ अ पीपल तो करल बसाई पीपल्स के शेल्टर को बोला जाता है टुआरेग इज नो बैड इन द डेजर्ट ऑफ इनोमैडिक पीपल जो होते हैं टुआरेग वो कहाँ पे कौन से डेजर्ट में रहते हैं तो वो सहारा डेजर्ट में लिव करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द जोग्राफी क्वेश्चन ठीक है एंड अब नोट कीजिए सलेबस फोर टेस्ट पेपर थर्टी फोर आपको करके आनी है ल्यूसेंट की इकोनॉमिक्स बिकॉज हमने ल्यूसेंट की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है हमने ल्यूसेंट से जोग्राफी कंप्लीट करती है अब आया है टाइम ल्यूसेंट इकोनॉमिक्स बिकॉज ल्यूसेंट हमारी माता है इससे बाहर बहुत कम आता है ठीक है तो ये तो हमने करना ही करना है सारा का सारा कंप्लीट इसके बाहर वही आता है फ्रेंड जो करंट में आ रहा है अगर आपके पास करंट लूसेंट की बुक है तो आपका जो करंट भी है काफी हद तक यहां से कंप्लीट हो जाएगा और जो हम मैं यहां पे करंट अफेयर्स करवा रही हूं उससे आपका करंट कंप्लीट हो जाएगा ये काफी हद तक इससे क्वेश्चन जो है एम के एम प्री में बनते हैं अराउंड सिक्सटी से सिक्सटी क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलते हैं तो ये तो हमें कंप्लीट करके ही जानी अच्छे से रट के ही जानी है तो अब आपका नेक्स्ट जो होगा दैट इज लूसेंट इकोनॉमिक्स ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे कमेंट फॉर दैट हाउ इज इट ओके बाय बाय टेक केयर बाय बाय जय हिंद जय भारत